ทุกคนคะอันนี้เป็นประตูฉุกเฉินนะคะท้ายรถโรงเรียนนะคะจะเห็นว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสติลเดนอาร์มหรือเซฟตี้อาร์มมอเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยเห็นใต้ท้องรถโรงเรียนนะของอเมริกานะนี่แบบเราไอ้คุณสิทธิ์รับมากอนุญาตเข้ามาชมอย่างนี้ไม่มีแน่นอนคนไทยผู้หญิงไทยคนแรกที่มาขับรถโรงเรียนในอเมริกาเหรอไหวเหรออะไรเงี้ยดังแบบหนามากทุกคนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันนะคะตอนนี้นะคะมอสก็ยืนอยู่หน้าเนี่ยค่ะ Harrison School District 2นะคะ Transportation ที่นี่นะคะจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับรถโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ที่เทรดสำหรับคนที่จะมาเป็นคนขับรถสกูบัสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่รัฐโคโลราโดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าเมืองโคโลราโดสปริงนะคะทุกคนที่มอสมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีพี่คนไทยนะคะที่เขาขับรถโรงเรียนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็รถโรงเรียนข้างในเห็นไหมเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยนะคะว่าพี่เขามาขับรถโรงเรียนที่นี่ได้ยังไงแล้วเราก็จะได้เห็นมาตรฐานนะคะของรถโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีมาตรฐานกันยังไงบ้างก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลายคนก็สะเทือนใจแล้วก็หดหู่หลังจากที่รถทัวร์นะคะได้นำน้องๆไปทัศนศึกษาแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันหดหู่มากๆนะคะมอสก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เสียใจกับญาติที่ได้รับความสูญเสียในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมอสก็เลยคิดว่าอยากให้ทุกคนนะคะได้มาเห็นมาตรฐานการดูแลนักเรียน,นะคะของสหรัฐอเมริกาว่าเขาอะมีมาตรฐานยังไงบ้างเพราะเด็กๆเนี่ยมอสคิดว่าจะต้องดูแลให้มากที่สุดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับเมืองไทยด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะเรานัดกับพี่ๆเขาไว้ละโอ้โหรถโรงเรียนเพียบเลยนะคะทุกคนเนี่ยเราเดินมาข้างหน้าละนี่พี่เจี๊ยบรอเราอยู่แล้วนะคะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะโอ้นี่โอ้โหมาขออนุญาตติดไม้นะคะพี่เทียบขอบคุณมากเลยนะที่ให้ทางช่องมสลาวันวันได้มาถ่ายทําที่นี่เห็นบอกว่าปกติไม่อนุญาตเลยใช่ไหมพี่เทียบไม่เลยไม่ไม่ไม่มีแขกคนนอกเลยยกเว้นจะเป็นสตาฟเป็นของของคนของดิสติกโอ้โหแล้ววันนี้เหมือนช่องเราก็เป็นช่องของคนไทยด้วยเนาะเป็นช่องแรกเลยที่ได้มานะคะพี่ชื่อเจียมนะคะที่นี่ก็จะเรียกว่าเจสซี่เจสซี่ถ้าเกิดเจียมเนี่ยไม่มีใครรู้จักเอาพี่เจสซี่พี่เป็นสกูบัสไดเวอร์ที่นี่ที่นี่ได้เกือบ2ปีแล้วแต่ว่ามาทำงานที่นี่ได้ประมาณเทรน3เพิ่งเทรนเสร็จทำงานที่นี่ประมาณเกือบ4เดือนที่นี่มีคนไทยอีกไหมคะหรือพี่เจียคนเดียวเลยไม่ไม่มีนะเอเชียก็ไม่มีเท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีเลยที่นี่ตั้งแต่เราลงจากสนามบินมาเราแทบจะไม่เจอคนเอเชียเลยนะแล้วเราติดเซอร์ไพรส์มากที่มีแบบคนไทยมาแบบมาทำงานที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่พี่เจียเป็นคนจังหวัดอะไรพี่เป็นคนนครปฐมคนนครปฐมนะกำลังพูดเป็นคนพิษณุโลกจริงเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ของมอสอันนี้ของมอสโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพอได้ค่ะได้โอเคก็เลยอันนี้เป็นออฟฟิศเลยค่ะเชิญเลยเคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เจสซี่เล่าต่อมาโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้มอสก็อยู่กับพออนะคะที่ดูแลในเขตหน่วยงานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพออนะคะ If we have ever been Thai driver here No no not that I know of She's she's our first Thai driver that I know of Yes so it's very exciting Yes เขาบอกว่าพอบอกว่าเนี่ยมีแค่พี่เจี๊ยบนะคะที่เป็นไดเวอร์คนไทยคนแรกด้วยนะคะเนี่ยว้าวเราก็ดีใจนะคะ Yeah my name is Josie Campbell I'm the director of transportation for Harrison School District 2 in Colorado Springs, Colorado. So um, our department, uh, we're the school bus transportation. 
Um, our district is approximately 19 square miles. Uh, we have approximately 50 drivers, 22 bus monitors, 2,500 students every day. Um, to school and um, to home, uh, we take them out on uh, field trips um, to like the zoo, the museum, um, and uh, athletic trips. So on the field trips, um, they typically always use a school bus. Um, however, um, they can use charter buses, but those charter buses, so if we feel that um, they may be a safety concern. So we can actually um, say, can you bring the bus over here so we can inspect that bus for safety concerns that we may have. So here, yeah, actually part of government, right, is not uh, that... So we're, we're like part of a state, um, so we're state funded. So we're, we're um, funded by like the Colorado government um, or the, the state. Uh, we get, it's called like per pupil mm -hmm. uh, funding. Um, so we get a certain amount of money mm -hmm. um, per student um, that goes to our district. The federal guidelines uh, tell us how we should be operating our buses and the standards that they should be built to. Mm -hmm. And then the Colorado Department of Education um, actually exceeds the federal expectation. The Colorado Department of Education comes in and says, okay, so here's the federal guidelines, but as a state, we want to be safer. So we have a very um, mm -hmm. strict mm -hmm. um, uh, procedures and policies, regulations and mm -hmm. laws that uh -huh. dictate how we drive our buses and how they're built. We really appreciate absolutely uh, to allowing us to take the video today. I hope that the video today is gonna be helpful for the Thai people in Thailand. You guys are more than welcome. We're oh. happy to help in any way that we can. All right. Okay. Oh, thank you so much. <laughs> you are very welcome. Very we welcome. say thank you in Thai. Yeah. I, I would try to say that, but I would probably not do very good. Thank you. Okay. Thank you. All right. You're okay. welcome. Thank you. Thank you. Thank you. มาทุกคนหลังจากที่เราไปคุยกับพอแล้วอ่ะอันนี้ไอ้ลองล้างรถอ๋อมีลองล้างรถที่นี่เลยใช่ถ้าหน้าฝนก็อาจจะเดือนละเดือนละครั้งก็ได้ค่ะเพราะมันมันมันใหญ่แล้วมันยากอืมทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิประมาณ10กว่าองศานะหนาวมากที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นหิมะเนาะอ๋อที่นี่คือจะเริ่มตกตั้งแต่เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยก็จะตกแล้วเป็นเฟิร์สโนจะเป็นวันฮาโลวีนอ๋อสิ้นเดือนตุลาคมแล้วก็จะยาวไปเรื่อยจนถึงพฤษภาเมษาพฤษภายังมีหิมะอยู่ก็ร้อนสี่ที่เหลือหนาวหมดเลยโอ้นี่รถโรงเรียนมอนเห็นว่ามันจะมีหลายแบบใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบเล็กสําหรับมีสเปเชียลนิดเด็กพิเศษบ้างคันนี้คือคันใหญ่มากคันใหญ่มากอันนี้คือรถปกติเลยค่ะอันนี้คือรถปกติของเราใช่อ๋ออันนี้บนจุดนักเรียนมาเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบคนรวมรถคนขับคือทางที่เนี้ยจะเป็นคนให้สอบทุกปีอ๋อทบทวนกันทุกปีทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติโอ้โหนี่ใครว่าเป็นไดเวอร์แล้วไม่ใช่สอบทีเดียวแล้วขับได้ตลอดชีวิตจะต้องเทสทุกปีอันนี้น,น,นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผนก maintenance ก็คือซ่อมรถเองมีช่างเองประจําตลอดทุกวันนี่เนี่ยเขาก็ยกแล้วเราขอดูใต้รถโรงเรียนหน่อยเราก็เพิ่งได้มุดใต้รถของรถโรงเรียนนะเนี่ยใช่ค่ะก็คืออันนี้นะคะจะเป็นใต้รถทั้งหมดเลยอันนี้เราจะเรียกว่าเฟรมเวลาเราอินสเปคชั่นรถนะคะก็ต้องดูว่าเฟรมไม่แตกอ,อันนี้จะเป็นแอร์แบ็กนะคะแอร์แบ็กกี่ลูกคะเนี่ยมีสองลูกอันนี้มีกี่ล้อนะคะเนี่ยให้ให้ให้น้องมอสทายนี่หนูเห็นแล้วหนูนับอยู่หนึ่งสองอ๋อเป็นรถหกล้ออ่าใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามาดูจากตรงนี้ดูจากข้างนอกถ้ามุดตรงนี้ทุกคนจะคิดว่าสคูบัสมีกี่ล้อสี่ล้อเราคิดว่าเป็นรถสี่ล้อทั่วไปใช่ทุกคนจะบอกเลยตู้อะไรอย่างนี้ทุกคนจะคิดว่าสคูบัสมีสี่ล้อเพราะว่าเราจะไม่เห็นล้อข้างในนี้เห็นไหมคะเหมือนข้างหลังเขาจะหนาแน่นแล้วอันนี้ใช้เป็นอะไรคะน้ํามันหรือมีเป็นแก๊สไหมคะไม่มีเลยค่ะที่นี่จะใช้ดีเซลใช้เครื่องดีเซลใช่อันนี้ก็จะเป็นโซ่ที่เราเอาไว้ใช้ตอนหน้าหนาวเราจะมีสวิตช์อยู่ข้างคนขับรถนะคะก็จะเวลามีหิมะเป็นลื่นใช่ไหมเป็นไอซ์เราก็จะใช้โซ่เนี่ยช่วยไม่ให้มันลดลื่นเดี๋ยวจะบอกว่ามอเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยเห็นใต้ท้องรถโรงเรียนนะของอเมริกานะนี่แบบเราไอ้คุณสิทธิ์รับมากอนุญาตเข้ามาชมอย่างนี้ไม่มีแน่นอนอันนี้เป็นรถของแบรนด์อะไรคะเนี่ยพี่ของเราจะมีรถจะมีอ่า
มีโทมัสแล้วก็มีไอซีนะคะที่ใช้อ๋อเอานี่เป็นโทมัสค่ะโทมัสนี่ก็เป็นแบรนด์เก่าแก่มากๆเลยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอินสเปกรถทุกเช้าก่อนทุกเช้าต้องมาเช็คอย่างนี้ถูกก็แต่ว่าแต่ว่าไปเช็คนู่นเช็คที่ที่จอดประจําของเราอไดเวอร์จะเป็นคนเช็คทุกส่วนถ้ามีปัญหาไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ต้องแจ้งทางทางแผนกนี้แล้วก็เขาก็จะเป็นคนบอกว่าอยู่ขับออกได้หรืออยู่ขับไม่ได้ตอนแรกมอคิดว่าอต้องครบรอบแบบวิ่งเท่าไหร่ค่อยมาเช็คทุกเช้าทุกเช้าไดเวอร์จะเป็นคนเช็คทางฟรีดแมเนเจอร์บอกว่าถ้าอยู่มีปัญหาอันนี้เราเอารถออกไม่ได้ก็เอารถออกไม่ได้อยากรู้ว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยขับรถคันเดิมทุกวันหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยปกติแล้วถ้าเรามีอย่างพี่เนี่ยเป็นเลกูล่าเราก็คือรถประจําทุกวันแต่ถ้าจะมีไดเวอร์บางคนที่เขาเป็นยูทิลิตี้อันนั้นก็คือเหมือนกับสมมติพี่พี่ลาป่วยเราต้องมีป่วยใช่ไหมอ่าอ่ายูทิลิตี้ก็จะมาขับแทนเราโหเดินออกมานี่เห็นเป็นวิวภูเขานี่ขาอะไรคะพี่เจี๊ยบไพ่พีค่ะไพ่พีถ้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นหิมะหมดแล้วเราจะไม่เห็นแบบนี้ละก็จะเป็นหิมะหมดเลยอันนั้นนะคะยอดที่เป็นดินดินน้ําตาลอันนั้นอะคือยอดไพ่พีโอ้นู่นเลยอยากจะบอกว่าคนนะเขานิยมมาเดินไฮกิ้งเดินตรงเดินตามีรถไฟท่องเที่ยวขึ้นไปอยากไปมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปนะวิวสวยมากนี่ซิมงานวิวสวยมากนี่สําหรับเด็กที่เป็นสเปเชียลนีดเราจะแยกจากเด็กปกตินะคะนี่ก็คือจะเป็นลิฟต์สําหรับเด็กที่เขาต้องใช้วิวแชร์จะเข็นรถเข็นเด็กใส่นะคะแล้วก็ลิฟต์ก็จะยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เข็นรถเข้าไปข้างในข้างในเขาก็จะมีที่จอดสําหรับรถเข็นโดยเฉพาะมีการแบบว่าจุดจอดนะคะแล้วก็มีสายเซฟตี้เบลที่ติดกับรถเข็นยึดกับรถโดยเฉพาะเพื่อให้เด็กเจาะนั่งอย่างมั่นคงแล้วไงพี่เจี๊ยบถึงเลือกมาขับรถโรงเรียนอะคะตอนที่เราอยู่ไทยเราเคยดูหนังใช่ไหมหนังฝรั่งอะคนขับรถสกูบัสเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่เนาะ oh. จะช่วยชีวิตเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีความฝันที่จะทำแต่ตอนอยู่ไทยมันไม่มีไม่มีรถโรงเรียนรถตู้รถตู้รถตู้โรงเรียนหรือมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราอยากจะเป็นแบบในหนังอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมาอยู่ที่นี่มันมีโอกาสมีโอกาสแล้วเราเห็นรถสีเหลืองๆอย่างเงี้ยสักวันเราจะต้องมาทําให้ได้ฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงแล้วตอนอยู่ที่ไทยพี่เจี๊ยบทํางานอะไรอยู่ที่ไทยหรออุ้ยทำหลายอย่างมากเป็นจัดซื้อเป็นเปิดบริษัทล่าสุดท้ายก็มีร้านอาหารอาจากร้านอาหารมาขับรถสกูบัสอเมริกาเอาละโอ้ยเรื่องราวของพี่เจี๊ยบนี่น่าสนใจมากแต่เราเราจะไปไหนรถขนาดของพี่เจี๊ยบมาใช่ไหมไหนเอาอย่างนี้หลายอันนี่ไอซีเห็นไหมเราจะเห็นหลายยี่ห้อขนาดพี่เจี๊ยบของพี่เจี๊ยบนี่หรอหมายเลขหกสิบห้าหกห้าทุกคนหกห้าอ๋อเขาจะมีเลขบอกใช่ไของมันงดนี้เลยเหรอมาอันนี้เป็นของนี่อันนี้ยี่ห้อโทมัสนะคะเป็นหกล้อเหมือนที่เราไปดูเมื่อกี้เนาะใช่มาโหพอเรามายืนในใกล้คือมันใหญ่มากเลยนะทุกคนคือตอนแรกเรานิกว่าไซส์แบบเหมือนรถตู้หรืออะไรอย่างนี้แต่พอมาแบบใหญ่จริงนี่คือเหล็กดังแบบหนามากแข็งมากนะคะถึงว่านะคะรถสกูบัสเนี่ยเขายกให้เป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดของสหรัฐอเมริกานะคะเด็กๆรับรองปลอดภัยแน่ๆนะคะถ้าเกิดว่ามีอุบัติหงอุบัติเหตุเนี่ยเหล็กแบบ <coughs> ทุกคนดูจากทรงรถโรงเรียนของอเมริกานี่คือมันเป็นทรงคลาสสิกประมาณแบบเมื่อย้อนไปปี1939นะคะประมาณเกือบ90ปีก็คือก็เป็นแบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นรถต้นแบบเนาะสมัยนู้นที่เป็นที่มาของรถคันสีเหลืองนะคะแล้วก็มอก็ดูๆแล้วเนี่ยทรงมันก็เหมือนแบบอ่ะโบราณหน่อยเนาะแบบนี้แต่ว่าเรื่องระบบความปลอดภัยความทันสมัยเนี่ยมันอยู่ระบบข้างในนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด3แบรนด์นะคะจะมีบูเบิร์ตอย่างคันนี้ก็คือ IC b u บนะคะแล้วก็จะมีโทมัสนะคะทุกคนคิดว่าราคารถโรงเรียนคันนี้ราคาเท่าไหร่เออจริงๆอะราคามันจะมีหลายราคามากๆนะคะแต่ที่มอสหาข้อมูลมานะคะราคารถโรงเรียนแบบซื้อใหม่เลยนะจะอยู
ราคาก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นรถมือ2นี่ราคาประมาณอยู่ที่วันสามแสนถึงแบบห้าแสนเท่านั้นเองนะคะเอาจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าอันนี้มอคิดเล่นๆนะถ้าเกิดว่าเอารถเนี่ยสักคันนึงเนาะเข้าไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปให้อู่ต่อรถที่เมืองไทยดูเนาะแล้วก็เราก็แกะว่าเฮ้ยเขาทําอะไรยังไงบ้างแล้วเมืองไทยเราก็มีผลิตขึ้นมาเนาะวันหนึ่งเมืองไทยเราอาจจะมีสกูบัสของไทยแลนด์ก็ได้เนาะคือใจมอสไม่ได้ต้องการที่จะเปรียบเทียบแบบเอ้ยอเมริกาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรนะแต่สิ่งที่มอสพูดเนี่ยมอสอยากจะให้แบบให้มีมาตรฐานแบบสากลเนาะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะความปลอดภัยมันก็เป็นหลักเนาะก็คนไทยเก่งๆช่างเก่งๆเยอะนะในเรื่องของกฎมงกฎหมายอาจจะไม่ไม่เสียภาษีนําเข้าด้วยหรือเปล่าอันนี้มอสไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะเฉยๆนะคะเพราะตอนแรกเราคิดว่าโหคันนึงจะต้องเป็น10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยยาวยาวจริงยาวไหร่นะพี่เจี๊ยบทำจำได้ไหมประมาณ40ฟุต40ฟุตนี่อันนี้เป็นใช้เป็นดีเซลนะคะที่พี่เจี๊ยบบอกตอนนี้คือจะมีดีเซลกับไฟฟ้าใช่ไหมที่มอสเห็นใช่แต่ไฟฟ้านี่ยังไม่มาที่นี่เพราะว่าช่วงที่เป็นเนื่องจากที่นี่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นหิมะเยอะเกินกว่าปีเขาเรียกว่าเป็น student arm หรือ safety arm เนี่ยนะคะจากจริงๆแล้วคนขับเนี่ยสามารถบังคับได้จากข้างบนอันนี้นะคะใช้กดปุ่มไฟฟ้าบังคับได้เลยใช่ก็คือตอนที่เราเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนที่เราเปิด stop sign ให้รถหยุดใช่ไหมคะเด็กจะข้ามถนนเด็กจะต้องมายืนตรงปลายนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือ10ฟุตห่างจากหน้ารถเพื่อที่ว่าเขาจะคนขับรถจะได้เห็นบางทีเด็กตัวเล็กอไปยืนอยู่ข้างหน้าคนขับไม่เห็นอะไรเงี้ยนี่ก็คืออันนี้คือเป็นเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเธอต้องยืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อข้ามใช่อ๋อนี่ข้างรถฝั่งนี้เราจะเห็นมีป้าย stop อันนี้นะคะนี่เราก็เปิดได้นะคะเวลาเรากลางมันก็จะมีไฟสีแดงบอกว่ารถทุกช่องทางการจราจรต้องหยุดอ๋อรอบรอบรอบรอบรอบรถทุกคันจนกว่าเราคนขับรถเนี่ยจะหุบป้ายคุณถึงจะผ่านได้ถ้าถ้าผ่านไปโดยที่ซับซายยังยังเปิดอยู่นะคะเราจะมีรีพอร์ตถ่ายรูปรถคันนั้นเลยเบียนรถใช่ไหมคะคนขับรถก็จะมีอำนาจตัดสินใจว่าจ่ายค่าปรับปรับยิบแพงไหมคะ400เหรียญขึ้นหมื่นกว่าบาทขึ้นศาลอ๋อทำไมขึ้นศาลเข้าคุกไหมคะเนี่ยขึ้นศาลก็ไปชี้แจงในศาลว่าทําไมฉันถึงไม่เห็นป้ายทําไมฉันถึงไม่จาะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความยุ่งยากมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเราจะให้เขาอันไหนดีบางทีเราเห็นอารถเปิดป้ายสตงสต็อปแล้วแล้วบางคันเห็นฮะลงลงเด็กลงไปแล้วรีบแซงไปเลยไม่รอดนะคะเพราะว่าคนขับรถจ้องคุณอยู่ถ่ายรูปมีจดหมายถึงบ้านค่ะค่าปรับ400เหรียญหรือถ้าจะต่อสู้ไปเจอกันที่ศาลถูกต้องค่ะเอาจริงนะเอาจริงที่แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะระวังมากที่นี่นะคะพอแค่เห็นบางทีเราย้ำให้ทันเปิดสต็อปไซด์เขาหยุดแหละกลัวกลัวใช่ทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะคะเราจะได้ขึ้นรถสกูบัสของอเมริกาครั้งแรกนะคะเชิญค่ะเอ็กซ์ซีฟโอเคมาเราเป็นนักเรียนนะคะเข้ามาปึ้งชึบได้ทั้งเด็กทั้งหมด70คนเหรอคะใช่ค่ะ70คนนั่งนั่งหนึ่งคือได้2คนเหรอได้2คนอันนี้จะเป็นที่นั่งประจำของพี่เจี๊ยบเลยใช่นี่ก็โหพี่เจี๊ยบไม่ปุ่มอะไรเยอะแยะหมดทุกคนดูดิปุ่มเยอะมากเราจะใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้นะคะอ๋อถึงว่าตอนมอสติดต่อพี่เจี๊ยบนะใช่พี่เจี๊ยบหายไปเลยปรากฏว่าเราใช้โทรศัพท์ใช้เลยก็ปกติจะมีเนวิเกชันนะคะแล้วเวลาเราเราเราขับรถเนี่ยเราจะต้องเปิดเนวิเกชันตลอดเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยจะแท็กกิ้งได้อ๋อคือผู้ปกครองสามารถตามรถโรงเรียนได้เลยว่าว่าลูกฉันขึ้นรถบัสแล้วรถบัสจอดที่ไหนถึงโรงเรียนหรือยังแล้วก็มีกล้องนะคะมีกล้องกี่ตัวคะพี่เจี๊ยบมีกล้องมีหนึ่งสองหนึ่งสองตัวนะคะเมื่อเราเราเราซัดรถปุ๊บรันคีเนี่ยก็กล้องก็ทํางานละเพราะฉะนั้นก็ทํางานก็ทำงานแล้วอันนี้คือทุกคนจะต้องเปิดกล้องก็เห็นหมดเลยทั้งถึงตัวดิสติกแล้วก็ตัวทางสปอร์ตเทสันผู้ปกครองไม่ได้ดูไม่ได้ดูในกล้องยกเว้นว่าจะมาขอดูเพราะอันนี้คือเราทําเพื่อความปลอดภัยของคนขับเองเมื่อเวล
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าข้างในพวกฮีเตอร์นะคะสําคัญมากรถหน้าหนาวนะคะก็จะเป็นฮีเตอร์หมดเลยสี่ตัวนะคะแล้วก็จะมีพัดลมอไม่มีแอร์เหรอคะมีไฟไม่มีแอร์ค่ะเพราะมันหนาวอยู่แล้วแล้วที่อ๋อเป็นเราเราต้องการแต่ฮีเตอร์อ๋อโอเคฮีเตอร์คือจําเป็นมากนะคะฮีเตอร์คือจําเป็นมากแล้วก็จะมีดีฟรอสที่เอาไว้ละลายน้ําแข็งข้างหน้าอันนี้ก็คือสําคัญมากอันนี้ก็จะเป็นพาร์กิ้งเบรกนะคะเป็นเป็นเกียร์ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นแดชที่บอกเรื่องของอุณหภูมิแอร์เพรสเชอร์รถสกูบัสจะเป็นระบบแอร์เพรสเชอร์นะคะก็คือในใช้ในเรื่องของการเบรกเราก็จะมีการทดสอบความดันของอลมทุกเช้าอันนี้คือความปลอดภัยเลยถ้าถ้าแท้งของแอร์เพรสเชอร์ไม่เต็มอย่างเงี้ยเราไม่สามารถออกรถได้จบนี่คือแบบโอ้โหแทบจะเห็นเต็มตัวเลยนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นสติลเดนมิลเลอร์อันนี้คือสําคัญมากคือเราจะต้องมองนักเรียนในสายตาในระดับสายตาของพี่เนี่ยอ๋อต้องขับไปไว้มองนักเรียนใช่มองไปมองเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของเด็กเนี่ยสมมติเราจะเรียกเด็กสมมติว่าเด็กคนนี้ไม่อยู่กับที่หรือกําลังเดินหมุนไปเราก็จะเรียกเป็นหมายเลขเราจะไม่เรียกชื่อเขาน้ำมะวันซิดดาวเชิญเราแล้วก็ต่ออะไรคะคำนี้มีประตูฉุกเฉินทั้งหมดกี่ที่ค่ะมีประตูสองหน้าต่างสี่ไหนคะอ่ะเริ่มไหนประตูสองก็คือบานนี้บานหน้านะคะบานหน้าเราจะอันนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดรถมันอะไรขึ้นมาไม่ค่ะเราเราสามารถที่จะเปิดได้อ่าสมมติพี่ปิดประตูพี่ต้องการจะเปิดเครื่องอ่าสมมติเครื่องดับเครื่องแบบใช้งานไม่ได้แล้วนี่เครื่องดับอยู่ค่ะอ๋อมันสําสามารถแบบใช้แมนนวลไม่ต้องใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้ค่ะหนึ่งบานออกก็เปิดสวิตช์อ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นประตูฉุกเฉินบานที่สองเดินยาวๆเลยนะอันนี้บานใหญ่มากประตูเฉินนะคะค่ะไม่ว่ารถจะดับรถจะอะไรเราทําแค่นี้ค่ะนี่ร้องแล้วแค่นี้เองง่ายคือแค่นี้แค่นี้แหละแล้วก็จะมีบอกว่าเราแค่ลิฟต์แฮนเดิลแค่นี้แค่นี้อ่ะถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแค่จับอุ้ยมันเบามากเลยทุกคนคะอันนี้เป็นประตูฉุกเฉินนะคะท้ายรถโรงเรียนนะคะจะเห็นว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้นี่ใช้แค่แบบนิ้วเดียวก็ได้แล้วนี่คือง่ายมากๆแล้วก็ดันนี่คือหมายความว่าเด็กเล็กที่แลนเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่ก็ก็ทำได้เพราะมันเบามากเด็กประถมเขาจะได้รับการอบรมเหมือนกันเบามากเขาก็ใช้มือดันออกได้ค่ะอันนี้คือเอาไว้ทุบกระจกคะอันนี้เป็นไม้ควันพิเศษอ๋ออันนี้อันนี้เชือกอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเลดแฟลกไม่เป็นไรค่ะเลดแฟลกอันนี้คือเป็นแม่เหล็กตอนแรกเนี่ยก่อนจะเอาเราเราต้องเก็บก่อนอพอส่งเด็กทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินตรวจในแต่ละในแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะมีของตกไหมอะไรไหมพอไม่มีเด็กปุ๊บอ้าวกลับแล้วก็อ๋อรู้กันเรียบร้อยอันนี้จะมีการตรวจด้วยก็คือหลังจากที่เรากลับมาจอดปุ๊บเนี่ยทางพอเป็นคนตรวจเองก็มีหน้าต่างนะคะสี่บานอย่างนี้เด็กที่นั่งนั่งตรงประตูฉุกเฉินนี้ต้องมีความรู้ในการเปิดเฉพาะไหมเหมือนเรานั่งเครื่องบินเขาจะแบบคนหรือใครก็ได้ทุกคนเขาเด็กทุกคนเขารู้หมดค่ะเขาได้รับการอบรมมาหมดแค่นี้แล้วผักออกเลยผักบานกันแค่นี้ค่ะเบามากก็นี่ถือว่าช่องใหญ่มากนะแต่เสียงสัญญาณสัญญาณนี่จะดังตลอดเลยเนาะดังตลอดค่ะไม่เพราะว่าที่นี่คือเป็นปกติเพราะว่าเราเขาจะมีการเช็คฉุกเฉินกันตลอดอยู่ที่ประตูหกเนาะจะมีแถวแถวหกใช่อันนี้ก็จะมีอีกบานหนึ่งสองแถวแล้วอันนี้ค่ะนี่ค่ะอิมเมอร์เจนซี่เอ็กซ์อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแฮชบนหลังคาอันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะปิดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเหตุฉุกเฉินใช่ไหมคะก็คือออกทางหลังคารถเลยใช่ดีอย่างนี้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถดันขึ้นอย่างนี้อืมอ้าวแล้วออกยังไงพี่เทียบมันมีอ๋อเดี๋ยวอีกมันมีอีกถ้าถ้าเกิดเปิดออกไปปุ๊บมันมันจะใช้มามันจะต้องปิดเองไม่ได้ปิดเองไม่ได้แล้วเพราะมันออกไปแล้วอ๋อโอเคมันจะผักออกไปได้เลยเฮ้ยออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยออกไปเลยเฮ้ยข้างบนอีกหลังคามีอันอ๋อมีสองอันใช่ค่ะอ๋อนี่อ๋อทุกคนมีตรงนี้อีกแปด
หนี่ประตูฉุกเฉินของรถโรงเรียนเยอะมากฮะมีบนหลังคาสองประตูใหญ่ในประตูหลังปลืบเผื่อใครนั่งตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นไม่ต้องมากรูกันคือเวลาที่เขาอพยพเนี่ยเขาจะออกเป็นแถวคือสมมติในกรณีที่เหตุเหตุเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้เกิดข้างหน้าเราจะใช้ประตูหลังใช่ไหมคะเราก็จะอพยพเด็กทีละแถวออกไปเลยทีละแถวนะแล้วก็จะนั่งเด็กก็จะนั่งตรงนั้นประตูเปิดใช่ไหมนั่งตรงนั้นแล้วจะมีมอนิเตอร์ช่วยคนผู้ช่วยผู้ขับคนขับรถเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็จับเด็กเราจะไม่จําลงไปก็คือให้นั่งตรงนั้นแล้วก็ลงไปอย่างท่าที่ถูกต้องไม่บาดเจ็บที่นั่งเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะพิเศษต่างกว่ารถบัสทั่วไปไม่ไม่มีเข็มขัดไม่เห็นนิเบลที่ที่โคโลราโดเนี่ยไม่บังคับยังไม่บังคับให้ใช้ซิตี้เบลเอ้าวมันน่าจะปลอดภัยกว่าไหมถ้าเด็กมีเข็มขัดนิรภัยมันเขาเขาเขายังไม่มีกฎหมายบังคับยกเว้นในกรณีที่เป็นเด็กสเปเชียลนิดถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยที่เป็นสเปเชียลเขาจะนั่งนั่งไม่นิ่งเขาอย่างเด็กทั่วปกติทั่วไปอย่างที่พี่บอกว่าเขาได้รับการบรีฟมาจากคุณครูแล้วนะคะว่าเวลานั่งในรถเนี่ยคุณต้องนั่งอย่างนี้นั่งตรงตรงเพราะเวลาคนขับรถสกูบัสเนี่ยเราจะขับตามสปีดลิมิตอยู่แล้วเราจะไม่ขับเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราจะเวลาเจอพวกลูกละนาดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะประคับประคองเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะไม่ไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองนั่งจะได้รู้ว่าถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยแล้วนั่งแล้วมันจะยังไงตัวสามเหลี่ยมสะท้อนแสงที่เวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียจอดข้างทางเราก็จะมีอันนี้อยู่3อันเพื่อกางไว้ข้างหลังป้องกันอุบัติเหตุนะคะอันนี้ต้องมีทุกคันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซฟเซฟติคิดนะเป็นอ่านี้เป็น first aid แล้วก็จะเป็นพวกที่เวลาเกิดเหตุเบิร์นไฟไหม้หรืออะไรอย่างนี้เราก็จะเอามาเซฟได้นะคะอย่างนี้พี่เจี๊ยบก็ต้องเหมือนเทรนการปฐมพยาบาลพี่เจี๊ยบมอสเห็นมีไม้ซ้ายมือนั่นคืออะไรหนังสติ๊กหรืออะไรคะไม้ประจําตําแหน่งค่ะตีเด็กนี่หรอเด็กดื้อไม่ใช่ไม่ใช่คนขับใจดีนะคะไม่ตีอันนี้เอาไว้ฟาดค่ะจริงไหมเนี่ยฟาดใครเดี๋ยวจะลงไปถามทุกคนจะต้องมีอันนี้นะคะเราเอาไปเช็คว่าเราจะต้องทําทุกสีทุกล้อที่เรามีก็คือพอเราตีปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าล้อไหนที่เสียงต่างระดับเสียงที่ต่างกันกับล้อล้อที่มีปัญหาแต่ปกติเนี่ยเราก็จะมีการเมนทแนนใช้เกสวัดอยู่แล้วแต่อันนี้ก็อีกแบบเร็วๆเร็วๆเป็นเร็วๆเลยตอนเช้าแล้วก็จะใช้มีอัตราประโยชน์อีกก็คือเคาะอย่างนี้ดูว่าอะไรแตกหักก็เคาะไปแล้วเรามันดีอยู่แล้วเราไปเคาะให้มันแตกได้ไหมพี่อันนั้นอาจจะถูกเอองานได้อันนี้นะคะเออแล้วเราไปเคาะยังไงอ่ะเมื่อเมือเราเข้าไปไม่ถึงใช่ไหมเราก็ทำอย่างนี้เพื่อว่าจะไม่ให้ดูว่าทูเมคชัวร์ว่าไม่มีอะไรอยู่ในระหว่างสองล้ออ๋อันนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากถ้ามีอะไรไปค้างอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอนเช้าก่อนออกรถก็ต้องทำไปอันนี้จะเป็นการบอกเราสายที่เราขับอ๋อสายเจ็ดอันนี้มีเต่านี่คืออะไรพี่เป็นน่ารักน่ารักอ๋อนึกว่าเราขับช้าๆชิวๆเต่ามีเต่ามีกระต่ายมีมาอ๋อให้เด็กจำด้วยวันนี้รถเต่ามาละใช่รถเต่าฮาย good morning good morning Jesse have a seat number one please number one Number one. Number yeah. one. Okay. Oh, this number one. Okay. ทุกคนคะวันนี้มอสจะเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็จะได้พี่เจสซี่นะคะเป็นคนขับรถโรงเรียนวันนี้นะคะพี่เจี๊ยบแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่า,านั่งไปในรถโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงไปกันเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ <laughs> มีคนเดียวนะพี่เรื่องเรียนอยู่คนเดียวอ๋อทุกครั้งต้องบีบแต่ใช่ค่ะส่งสัญญาณให้ทุกคนได้รู้ว่าเรากําลังจะถอยอนี่ก็เป็นหนึ่งในการเทสเหมือนกันนะคะถ้าถอยเราไม่ไม่บีบแต่ก็ไม่ผ่านอพอเราได้มานั่งนะทุกคนอย่าลืมมองไปแล้วมันดูไกลแล้วก็ยาวจริงๆอะ่ะเนี่ยอันนี้ถนนเนี่ยจะเป็นหลุมมากๆเลยนะ,ะรู้สึกยังไงบ้างเออเอาถนนเนี่ยคือเนี่ยเป็นแบบเป็นบ่อลึกมากทุกคนแต่ว่าความรู้สึกมอนะคะตอนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยมัน
พี่เจียบคะเวลาที่ออกไปทํางานเนี่ยต้องเริ่มไปตั้งแต่กี่โมงคะมาพี่ต้องมาคอบกินที่นี่ตอนหกโมงเช้าค่ะอ่าแล้วก็มาตรวจรถถ้าวันจันทร์ก็จะประมาณเจ็ดโมงวันอังคารก็จะประมาณหกโมงหกโมงหกโมงครึ่งอังคารถึงศุกร์จะเป็นหกโมงครึ่งทํางานกี่วันคะพี่เจี๊ยบห้าวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์อ๋อเคยได้อยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ยกเว้นมีฟิลทริปไปทัศนศึกษาแล้วก็จะได้ทํางานวันวันวันหยุดด้วยวันเสาร์หรืออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนตอนไปทํางานที่เจี๊ยบไปคนเดียวหรือว่ามีผู้ช่วยอะไรเงี้ยไปด้วยไหมสลับรถสายนี้เป็นเด็กปกตินะคะก็จะของพี่ไม่มีผู้ช่วยค่ะไม่มีแค่คนเดียวเลยคนเดียวเลยแต่ถ้าเป็นเด็กพิเศษน้องๆที่อาจจะต้องใช้วิลแชร์หรืออะไรก็จะมีผู้ช่วยใช่ค่ะจะเรียกว่าบัสมอนิเตอร์ก็จะเป็นคนช่วยดูแลแต่ว่าตอนรับส่งนักเรียนเนี่ยจะไม่มีคุณครูไปด้วยใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีอแล้วอย่างทัศนศึกษาเงี้ยค่ะอ่าอันนี้จะมีคุณครูคุณครูไปกับเราด้วยเด็กที่เราไปรับนี่อายุประมาณไอ้อยู่ในช่วงวัยไหนคะก็คือตั้งแต่เกรดหนึ่งถึงเกรดสิบสองเลยค่ะค่ะมิทารีสคูใช่ไหมคะเกรดประถมแล้วก็เกรดหกเจ็ดแปดจะเป็นมิดเดิลสคูค่ะแล้วก็เก้าสิบเกรดสิบสองเนี่ยจะเป็นไฮสคูประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเลยเนาะใช่ก็คือแต่ก็คือต้องไปส่งสามสามระดับเลยสามระดับเลยอแล้วก็ต้องไปรับตอนเย็นอีกใช่ไหมคะต้องแล้วช่วงระหว่างที่เรารอรับเราทําอะไรได้บ้างคะพี่เจี๊ยบเราก็ทํากลับบ้านไปนอนทํากับข้าวทำเซ็กเซอร์จ็อบก็ได้นะอ๋อเราไปทํางานอื่นก็ได้เขาไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าค่ะเขาโอเว่นเลยบอกบอกมันมันนิ่งมากเลยอ่ะมันไม่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเตือนสีส้มเป็นไฟนักเรียนนะคะเตือนจะเปิดประมาณ200ฟุตก่อนที่จะถึงบัสสต็อปอันนี้เป็นกฎเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราเปิดไปเตือนเสร็จแล้วเราเปิดไปเลี้ยวนะคะเช็คทราฟิกนะคะจอดสมมติตรงนี้เป็นป้ายนะคะทุกคนเขาจอดนะคะจอดเสร็จปุ๊บเราไม่ได้บล็อกทางเขานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เซฟรถเรานะคะนี่คือกฎเลยนะคะต้องจอดแล้วต้องเซฟรถทุกครั้งนะคะเช็คทราฟิกนะคะไม่มีรถนะคะเราก็จะเด็กและเงินก็จะมายืนรอตรงนี้หนูยืนได้เลยนะถ้าน้องมอสจะข้ามถนนนะคะน้องมอสออกจากรถไปปุ๊บไปยืนตรงหน้ารถคันนี้อ่าอ๋อโอเคยืนตรงนั้นตอนที่มีไม้กั้นออกนะคะยืนแล้วก็รอสัญญาณมือจากพี่พี่จะให้อีกจอดเลยนะคะเมื่อการจราจรโอเคพี่ยกนิ้วมือนิ้วนิ้วพ่อให้น้องมอสเดินมารอตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งมองสัญญาณมือ,อ,อพี่เช็คจราจรพี่ยกนิ้วโป้งให้น้องมอสถึงจะข้ามถนนได้พี่เปิดป้ายนะคะไม้การออกแล้วเห็นไหมอืมอ่านะคะสัญญาณป้ายสต็อปไซออกแล้วโอเค thank you เจสซี่ have a good night see you soon bye เนี่ยค่ะพอเรามาตรงนี้นะคะก็ต้องยืนรอดูมือเขารถต้องจอดให้เราเนี่ยทุกคนเห็นไหมรถที่อยู่รอบเรานะคะเขาหยุดหมดเลยนะคะแล้วก็ออันนี้ผิดนะอ้าวผิดเหรอเขาว่าผิดเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดอุ้ยนั่นไงรถทั้งหน้าเขาหยุดเลยเราก็เก่งใจเขานะเขาตกใจแล้วเขาก็จอดเห็นไหมเออคือตอนหลังคือมาจอดแล้วก็แบบว่าอุ้ยฉันจะทํายังไงดีเขาทําหน้าเหมือนแบบว่าจะทํายังไงดีแต่ไม่เป็นไรครับเราปล่อยไปวันนี้เราเห็นความสําคัญของป้ายสต็อปไซน์เมื่อกี้นะเปิดปุ๊บจอดแล้วเขาก็จอดแบบจอดจอดจอดกันหมดเลยเนาะถ้าสอบไปขับขี่นี่ถ้าไม่จอดสต็อปไซน์ก็ตกแล้วมีเรื่องตื่นเต้นอะไรบ้างที่พี่เจี๊ยบเคยเจอตอนขับรถโรงเรียนนะก็มีเรื่องผู้ปกครองมาจอดขวางรถเพื่อที่จะรับเด็กนอกนอกป้ายสต็อปคือปกติรถโรงเรียนต้องจอดที่ป้ายที่กําหนดเท่านั้นต้องจอดป้ายที่แอสไซน์เท่านั้นแต่นี้บางบางผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะมารับก่อนหรืออาจจะก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแล้วก็เขาบีบแต่ตามมาเราไม่จอดเขาก็มาจอดขวางหน้าปัดหน้ารถเลยปัดหน้ารถเลยแล้วก็มาตรงนี้ไม่ยอมเปิดประตูอีกก็เตะประตู
เตะจนไม่ไหวเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยเขาก็ตะโกนเรียกชื่อลูกเขาซึ่งจริงเราไม่อนุญาตให้ลงแต่ทีเนี้ยอ๋อเขาจะมารับลูกเขาใช่เขาจะมารับลูกเขาแต่ทีนี้ก็คือพอเขาเรียกลูกเขาลูกเขาวิ่งลงไปเราก็ทําได้แค่นั้นสุดท้ายเราก็ต้องรีพอร์ตไปที่ดิสทิกใช่ไหมเขาก็มีการจะต้องเรียกผู้ปกครองคุยว่าถ้าอย่างอย่างถ้ามีเหตุการณ์ครั้งนี้อีกคุณก็อาจจะไม่ได้ขึ้นรถสกูบาสีใช่หรือไม่บางทีถ้ามันรุนแรงมากเราก็อาจจะต้องเรียกนายวันวันเพราะว่าเราต้องโปรเทคเด็กที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในรถเพราะว่าถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นใช่ไหมมันเป็นความรับผิดชอบของไดเวอร์ทุกคนเราก็กลับมาแล้วนะคะนี่เราต้องหลบให้เพื่อนก่อนอันนี้สมมุติว่าไปส่งนักเรียนหมดละอันนี้ก็คือกลับเอารถมาเก็บมาจอดใช่ค่ะอันนี้หลบไม่ต้องมาตรวจอะไรแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวจะมีต้องพอจอดเสร็จสิ้นทริปก็ต้องมีตรวจเป็นโพสทริปค่ะหลังจากเดินทางก็ต้องตรวจมีก่อนหน้าเดินทางกับหลังเดินทางก็เรียกพรีทริปกับโพสทริปที่จอดตามตามเดิมอ๋อจะเป็นช่องช่องประจำก็คืออันนี้หกเราก็หกหกเพื่อนเราหกหกใช่ไหมคะเราหกห้าอ๋อตามเลขใช่หกสี่หกสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามจอดผิดเด็ดขาดทุกคนสิ่งที่มาเซอร์ไพรส์มากก็คือว่าคนขับนะคะเขามีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะพอเห็นพี่เจี๊ยบบอกมอสไว้ว่าที่เนี่ยเขาขับได้จนถึงอายุ70ถ้าคุณผ่านมาตรฐานของการขับรถโรงเรียนก็ขับได้ไม่มีจำกัดเรื่องอายุนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบป้าป้าเนาะเซอร์ไพรส์มากเลยอะช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนหยุดนะคะพี่เจี๊ยบบอกว่าโรงเรียนหยุดแต่ว่าถึงแม้โรงเรียนหยุดเขาก็แบบมาเทรนกันตลอดเลยนะเทรนการขับรถนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นครูครูฝึกนะคะโอเคที่ very hard เลยโอ้อันนี้เป็นคุณครูของของพี่พี่เจี๊ยบเลยที่เทรนเอา can you tell me about qualification are required to dive scuba here yeah sure so we require that people have their driver's license you have to be at least 18 to get a CDL in the United States but for our district we require to be 21 years old to drive the school bus With that, you have to get your driver's permit. Mm -hmm. You have to carry your permit legal for at least two weeks, mm -hmm. if not more. Um, most people carry the permit with our district at least six to eight weeks, mm -hmm. and you have to do an ELDT program. It's early learning driver training, mm -hmm. which takes about a month. Mm -hmm. Once they do that, then we take them out on the road. Uh -huh. We make sure they get at least a hundred hours of driving before we let them go by themselves. Oh. And then once they get their CDL, they're allowed to drive by themselves, but they still have training to do for about two more weeks after that mm -hmm. we want to make sure that all of our drivers are extremely safe um, mm -hmm. we want to put our um, students as our priority mm -hmm. so that's that's how it works with us <coughs> all right thank you so much for thank you thank you mm -hmm. cute here <laughs> <laughs> She yeah. worked hard and she's proud of herself. She worked yeah. hard. Yeah. She's beautiful. Yeah. Right? yeah. You're beautiful. Oh, okay. <laughs> Everyone beautiful. You're beautiful. All right. Thank you Thank so much. You. Oh, this is a Chevy. It's a small car. Let's look at the small car. It's a small car, but if you can see the small car, it's a small car. 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 ที่นั่งข้างในเหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่จะเป็นไซส์เล็กแล้วก็ประตูฉุกเฉินอะไรนี่ก็น่าจะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะประตูฉุกเฉินก็จะมีอยู่ข้างหลังหกล้อนะไม่ใช่สี่ล้อคันเล็กแต่มีหกล้อเห็นไหมประตูฉุกเฉินก็จะเหมือนกันคันเล็กนิดเดียวแล้วไฟข้างหลังเนี่ยทุกคนดูดิเยอะมากเพราะตอนที่เปิดป้ายสต็อปไซมอไม่ได้สังเกตว่าข้างหลังข้างหลังเปิดก็เปิดใช่ค่ะอันนี้ก็เขาจะเรียกว่าเป็นสติลเดนไลท์นะคะสติลเดนไลท์ก็คือตัวสีส้มเนี่ยเราจะเรียกว่าแอมเบอร์ไลท์อันนี้เพื่อนเพื่อนไดเวอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วพอเราถึงป้ายปุ๊บเด็กจะลงจะขึ้นเราก็จะเปิดไฟสีแดงก็คือเป็นสติลเดนไลท์สีแดงนะแล้วก็พอเปิดไฟสีแดงป้ายซับไซก็จะออกเด้งประตูเปิดคือไฟเลี้ยวไฟแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นไฟเบรกแล้วก็จะเป็นไฟถอยหลังอันนี้ก็จะเป็นเทลไลท์จะเปิดอไฟเยอะมากให้เห็นให้ชัดเจนเน้นความชัดเจนอันนี้นะคะก็คือเป็นเป็นท่องทุกอย่างห้องประชุมห้องสัมมนาห้องอบรมห้องเรียนพี่ก็เรียนในนี้3เดือนก็คือจะเป็นเรียนภาคทฤษฎีไลเซนที่สอบเนี่ยจะเรียกว่า CDL ซึ่งก็คือเป็นการขับขี่
ชิงพาณิชย์มอสเคยเป็นสัมภาษณ์น้องที่ขับรถบรรทุกอันนั้นเขาจะเป็นคลาสเออันนี้คือคล้ายๆกันไหมคะเพราะเห็นก็มีหกล้ออันนี้ถ้าจะขับสกูบัสเนี่ยค่ะเป็นคลาสบขึ้นไปแต่จะต้องมีติดเอนดอสเมนต์ก็คือเอนดอสเมนต์สำหรับสกูบัสเราจะเรียกว่าเอนดอสเมนต์เอสแล้วก็เอนดอสเมนต์พก็คือสําหรับพาสเซนเจอร์คือคุณจะต้องมีความรู้และสามารถที่จะดูแลพาสเซนเจอร์บนรถได้ถ้าไม่มี endorsement P กับ S คุณไม่สามารถขับสกูบัสได้อ๋อไม่ใช่ว่าแค่มีประเภท B อย่างเดียวจะต้องว่าเอาเฉพาะรถสกูบัสเท่านั้นนี่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเรียกว่าติดคุณวุฒิกว่าจะได้ขับเนี่ยรวมทั้งหมดกี่เดือนพี่เจี๊ยบสามเดือนครึ่งสามเดือนครึ่งถ้าผ่านถ้าผ่านนะถ้าผ่าน,ผานพี่ตกรอบแรกนะหรอใช่ตกรอบแรกแล้วก็เขาให้โอกาสสอบแบบเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆนะคะชื่อเครกค่ะเราดูอารมณ์ดีมากค่ะแต่เวลาสอบนี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อารมณ์ดีอย่างนี้นะเขาเป็นคนสอบลายเส้นพี่เป็นการขับเขาเรียกอะไรซิกแซกซิกแซกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราดูอยากข้างนอกมันเหมือนง่ายใช่ไหมแต่พอเวลาของจริงแล้วเนี่ยด้วยความยาวขนาดที่ยาวของรถมันจะทําให้เราเนี่ยกะสายตาลําบากพี่เจ๊บอกว่าอบรมสามเดือนแล้วแล้วแล้วฝึกขับอะคะหรือรวมอยู่ในนั้นรวมอยู่ในนั้นเลยก็คือออพอได้รับเพอร์มิตใบอนุญาตให้เรียนได้ก็คือภายในสองอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นการเริ่มฝึกขับเลยพี่เจ๊บอกทำงานห้าวันหยุดสองวันแล้วแบบนี้สวัสดิการเป็นยังไงคะพี่เจี๊ยบทำงานโรงเรียนก็คือสวัสดิการดีมากเพราะว่านี่คือถือว่าเป็นงานราชการนะคะก็จะมีเบนฟิตก็จะมีค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ประกันสุขภาพเด็ดเบนฟิตเรื่องของสุขภาพได้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นพนักงานนะคะอันนี้คือดีตรงนี้เพราะว่าอย่างถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรืออื่นๆเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าจะได้หลังจาก30วัน60วัน90วันแต่ที่นี่คือให้ตั้งแต่วันแรกที่สําคัญก็คือใน1ปีเนี่ยเราหยุดตามวันปิดเทอมสงสัยไหมว่าเราจะมีรายได้จากไหนล่ะแล้วปิดเทอมทีเขา3เดือนเออแล้วจะมีรายได้จากไหนเราได้รับเงินเขายังให้เงินเนาะถูกแต่ว่าก็คือเงินอันนี้ก็คือเขาจะหักค่อยๆหักจากเราไปในแต่ละเดือนเพเช็คอันนี้บอกได้ไหมคะว่าถ้าคนที่มาเริ่มทําเนี่ยเขาให้เขาจ่ายยังไงให้เท่าไหร่เออสำหรับเขตการศึกษานี้นะ,ะแต่ละเขตเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่เขตการศึกษานี้ก็คือจะยี่สิบสามเหรียญขึ้นต่อชั่วโมงอาจจะนับเป็นชั่วโมงใช่แล้วถ้าเราทํางานเกินก็มีโอทีถูกต้องค่ะก็คือสิเกินสิบชั่วโมงนั่นถือเป็นโอทีเลยต่อวีคประมาณ3 0 3 0ชั่วโมง3 5ชั่วโมงก็คูณ23เหรียญไปใช่แล้วก็ถ้าถ้ามีฟิลทิปอีกเวลามันจะเกินอยู่แล้ว40ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถือเป็นโอทีก็ช่วงที่เด็กปิดเทอม3เดือนก็คือเขาก็ยังจ่ายชั่วโมงละ23ถูกต้องถูกต้องเออถ้าว่าปีหนึ่งทำงาน9เดือนทำงาน9เดือนทำงาน9เดือนเพราะเด็กต้องมีปิดเทอม3เดือนเออจะรายได้เราไม่หายเออดีอ่ะแล้วช่วงนั้นพี่เจี๊ยบไปทําอะไรอ่ะพี่ก็ทําเป็น UPS คือพี่เป็นคนชอบขับรถงานส่วนใหญ่ที่ทําก็จะเป็นงานพวกขับรถพี่เจี๊ยบช่วยแนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคนอ่ะอยากจะมาขับรถเนี่ยจะต้องมีเตรียมอะไรยังไงบ้างเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นไดเวอร์ก่อนอื่นมีจะเป็นสกูบัสไดเวอร์ใช่ไหมเอาใจมาก่อนเลยอะเพราะว่าจะต้องเจอกับความคุณจะต้องถูกฝึกหนักมากอย่างสมมติพี่มาที่นี่เนี่ยอย่างที่มอสรู้ไม่มีคนเอเชียเลยไม่มีคนไทยเลยเขาก็มองเราว่าเราเป็นผู้หญิงเอเชียคนหนึ่งใช่ไหมจะทําได้ไหมจะทําได้ไหมอันนี้คือเรารู้เลยว่าสายตาของคนที่มองเขาอาจจะไม่ได้บูลลี่เราหรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่เคยเห็นไหวเหรอไหวเหรออะไรเงี้ยอืมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องมาด้วยใจก่อนทฤษฎีเนี่ยภาษาอังกฤษทั้งนั้นถูกไหมภาษาอังกฤษทั้งนั้นแล้วก็จะต้องมีการสอบในแต่ละบทในแต่ละชัปเตอร์เนี่ยครูก็จะสอบเลยเรียนปุ๊บเลคเชอร์ปุ๊บสอบเลยอย่างนี้เขามีเทสภาษาอังกฤษก่อนไหมคะพี่เจี๊ยบเอ่อในข้อในการสัมภาษณ์ไม่มีเทสภาษาอังกฤษแต่เป็นการสัมภาษณ์แบบพูดคุยเจอกับหัวหน้างานถูกต้องถูกต้องเขาก็จะรู้แล้วว่าเราเราเข้าใจไหมต้องแปดสิบเปอร์เซ็นตขึ้นถ้าถ้าถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ
อันนี้เป็นกรีนการ์ดค่ะคือพี่เจี๊ยบเป็นกรีนการ์ดใช่เห็นบอกว่าเป็นกรีนการ์ดแบบลอตโต้ด้วยนะทุกคนใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับพี่เจี๊ยบนะว่าพี่เจี๊ยบได้กรีนการ์ดลอตโต้มาอย่างไงพื้นฐานนะก็ต้องมีไดเวอร์เลเซนธรรมดาก่อนนะคะเราวัดในใบขับขี่เราเนี่ยไดเวอร์เลเซนเราต้องไม่มีผิดกฎจราจรห้ามตรวจพบการเสพยาเสพติดนะคะอันนี้คือไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะเมาแล้วขับได้ไหมคะเมาแล้วขับอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยนะคะ DUI ไม่ได้เลยแม้กระทั่งครั้งเดียวในกี่ปีก็ตามย้อนหลังกี่ปีก็ตามแม้กระทั่งเราปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างนี้นะคะเ,เขาจะมีสุ่มตรวจวันดีคืนดีก็จะมีมาตรวจนะคะถ้ามีแอลกอฮอล์คงค้างในร่างกายเราคุณต้องออกจากงานคือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นข่าวเมืองไทยนะมันก็ฟังแล้วหดหูเนี่ยคือมอนกับพี่เจี๊ยบนะคะก็ได้แบบเฮ้ยเราเราจะทํำยังไงบ้างให้มันแบบให้เมืองไทยเราอาจจะมีมาตรฐานหรือเป็นทําคลิปอะไรที่เป็นประโยชน์กับเมืองไทยเราก็เลยแบบเนี่ยโชคดีมากที่มอได้มาเจอพี่เจี๊ยบแล้วพี่เจี๊ยบก็มาแบ่งปันความรู้ให้กับมออยากให้พี่เจี๊ยบแบบอมีอะไรฝากถึงแบบอ่ะเมืองไทยอะไรหน่อยไหมคะอในความเห็นส่วนตัวนะคะก็คิดว่าถ้าเรามีรถที่ดีสำหรับนักเรียนที่ปลอดภัยมันก็ช่วยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งแหละอีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคนขับนะคะถ้าเรามีการเทรนคนขับอย่างน้อยเขาต้องรู้ว่ารถเขากำลังขับรถอะไรอยู่ประตูทางออกฉุกเฉินเป็นยังไงอุปกรณ์ในรถเป็นยังไงนะคะเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาจะอพยพเด็กยังไงมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์รถเสียกลางทางหรืออะไรนี้คนขับเนี่ยอย่างที่มอสเห็นก็คือแม้กระทั่งได้ใบอนุญาตขับขี่พิเศษแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีการมาสอบทุกปีทุกปีฝึกฝนทุกปีซึ่งเขาให้ความสำคัญกับเด็กมากหวังว่าคลิปนี้จะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์เนาะกับเมืองไทยนำไปปรับใช้เพราะเราก็ไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเลวร้ายซ้ำเนาะมันก็หดหูใจแล้วก็เสียใจเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะมาทําคลิปแบบเปรียบเทียบอเมริกากับเมืองไทยอะไรยังไงหรือว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคนละเหตุการณ์กันนะอันนั้นมันเป็นรถทัวร์มันไม่ใช่รถโรงเรียนแต่ถ้าเราเอามาตรฐานของรถโรงเรียนไปใช้กับเด็กๆทัศนศึกษาที่นี่ก็ใช้รถนักเรียนหลายคนคําว่าสกูบัสแค่รับส่งนักเรียนไม่ใช่ไม่ใช่รถทัศนศึกษานักเรียนไปฟิลทริปเนี่ยคือไปเล่นกีฬาในระหว่างเขตแข่งขันใช้รถนักเรียนต้องใช้รถใช้รถโรงเรียนแหมวันนี้มันก็ดีใจนะคะที่สาวนครปฐมนะคะได้มาขับรถโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยเนาะแล้วก็ได้ทําความฝันของพี่เจี๊ยบด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องราวของพี่เจี๊ยบมอได้คุยนะพี่เจี๊ยบได้มาอมาที่นี่มาอยู่ที่นี่ด้วยกินการ์ดลอตโต้ที่จะมีการสมัครเนาะแล้วก็เริ่มสมัครแล้วตอนนี้ตอนนี้กําลังสมัครอยู่เดี๋ยวทุกคนก็อยากจะเฮ้ยอยากรู้ขั้นตอนอะไรเป็นไงบ้างคลิปนี้เราอาจจะเดี๋ยวเราเป็นคลิปหน้าดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้พ,พูดคุยกับพี่เจี๊ยบต่อนะคะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถโรงเรียนแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้มอสแล้วก็ให้เอฟซีช่องมอสลาวันวันได้ดีมากๆค่ะน้องมอสขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ